Hello everyone, we are back with Illum Biology. चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 99 पहुंच चुके हम लोग और आज हम लोग एनिमल टिश्यूज का पार्ट टू लेकर आए हैं आपके लिए जिसके में हम लोग इंटर सेलुलर जंक्शन की बात करेंगे इसमें मैंने क्लियर लिखा है टॉपिक का नाम इंटर सेलुलर जंक्शन एपिथीरियल टिश्यू तो क्लियर एक कंसेप्ट में आपको यही बता दू जो नीट टू का क्वेश्चन भी था कि इंटर सेलुलर जंक्शन कौन से टाइप के टिश्यू में मिलते हैं तो अपना आंसर होता है एपिथीलियल टिश्यू इंटर सेलुलर जंक्शन एपिथीलियल सेल्स के अलावा किसी भी सेल्स में देखने को नहीं मिलते तो क्या होते हैं कहां होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर शुरुआत करते हैं हम लोग इंटर सेलुलर जंक्शन या सेल जंक्शन से देखिए इसका मीनिंग देखेंगे इंटर सेलुलर इंटर सेलुलर का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में एक टर्म होता है इंट्रा सेल्युलर तो इंट्रा सेल्युलर का मतलब होगा विद इन सेल यानी सेल के अंदर और इंटर सेलुलर का मतलब होगा दो सेल के बीच में इंटर सेलुलर जंक्शन जंक्शन मतलब क्या हो गया जहां पे दो चीजें ज्वाइन होती है उसको हम कहते हैं जंक्शन यानी दो सेल्स के बीच का जंक्शन एक ऐसी ज्वाइनिंग चीज जो दो सेल्स को जोड़ सके उसको हम कहते हैं इंटर सेलुलर जंक्शन तो ये एक तरह के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक है एपिथिलियल सेल्स के बीच में यानी एक स्ट्रक्चरल दो सेल्स के स्ट्रक्चर का बीच में और फंक्शनल लिंक क्यों बोला क्योंकि ये दोनों सेल्स के बीच का फंक्शन कैरी आउट करने में हेल्प करती है और जो पते की बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि मैंने साफ साफ लिखा है कि बिटवीन एपिथिलियल सेल्स यानी एपिथिलियल सेल्स के अलावा किन्हीं भी सेल्स में इंटर सेलुलर जंक्शन देखने को नहीं मिलते अब इंटर सेलुलर जंक्शन टोटल चार टाइप के रहते हैं हालांकि एनसीआर ने हमारे केवल तीन टाइप के इंटर सेलुलर जंक्शन ही मैंशन कर रखे हैं बट बेसिकली ये टोटल चार टाइप के होते हैं देखते हैं कौन कौन से सबसे पहला है गैप जंक्शन सेकेंड है अडेरिंग जंक्शन या डेस्मोजोम या मैक्यूला अडेरेंस ये तीनों एक ही चीज है तीसरा है इंटर डिजिटेशन और चौथा है टाइट जंक्शन या जोना ऑक्लोडेंस एनसीआर ने इंटर डिजिटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है हम लोग यहाँ पे जरूर थोड़ा सा इंटर डिजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी गैप जंक्शन अडेयरिंग जंक्शन और टाइट जंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से हम स्टडी करेंगे ताकि ये चीजें हमें अच्छे से समझ में आ सके करेक्टरिस्टिक चीज जो हमें याद रखनी है सबसे महत्वपूर्ण जो हमें याद रखनी है कि ये केवल और केवल एपिथिलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है और वो निमोनिक या वो ट्रिक जिससे हम याद कर सके कि चार टाइप के सेल जंक्शन कौन कौन से हैं तो ट्रिक का नाम है गेट जी ए आई टी गेट एक इंग्लिश वर्ड होता है जो मेडिकल फील्ड में भी काफी यूज होता है जिसका मतलब चाल चाल का मतलब क्या हो गया जैसे कोई पर्सन किस तरह से चलता है उसकी हम उसको चाल बोलते हैं उसको हम कहते हैं गेट तो गेट जी फॉर गैप जंक्शन A for adhering junction, I for interdigitation and T for tight junction. तो gate, gate से हम याद रखेंगे चार टाइप के इंटर सेलुलर जंक्शन चलिए शुरुआत करते हैं हम इंटर डिजिटेशन से देखिए इंटर डिजिटेशन वर्ड को मैं अगर स्प्लिट करूं तो कुछ ऐसा वर्ड बनता है मेरे सामने इंटर मतलब बीच में और डिजिटेशन वर्ड लिया हमने डिजिट्स से डिजिट्स किसको कहते हैं हम फिंगर्स को तो यानी कि हम लोग जब फिंगर्स को दो अलग अलग हाथों के फिंगर्स को इस तरह से जैसा कि फिगर में दिखा रखा है हम लोग करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटर डिजिटेशन तो सेल्स में इंटर डिजिटेशन का मतलब कुछ ऐसा रहता है देखिए यहां पर मैं आपको तीन सेल शो कर रहा हूं सेल वन टू और थ्री अगर आप यहां पे देखोगे तो सेल वन सेल टू और सेल थ्री की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल टू की दिखाता हूं आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोसेस बना रही है और ये फिंगर्स बाजू वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इसी तरह से इंट्रोड्यूस uh, हो रही है जिस तरह से ऊपर डायग्राम में हमने डिजिट्स को डाल रखा है तो जिस तरह से हम उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं उसी तरह से इस तरह की फिंगर लाइक प्रोसेस बनाता है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में वो अच्छे से क्या हो जाता है इंकलकेट uh, हो जाता है या फिर अच्छे से जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं इंटर डिजिटेशन ये देखिए इस फिगर में दिखा रखा है सेल वन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से सेल टू की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अच्छे से दसी हुई है जिसकी इसी तरह के जंक्शन को कहा जाता है इंटर डिजिटेशन मीनिंग देखें अगर हम इसमें तो देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले तो फिंगर लाइक प्रोसेस बनाता है बाद में ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस बाजू वाले सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और इससे फायदा क्या होगा कि एक सेल दूसरे सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराए यानी दोनों सेल एक दूसरे को स्टेबिलिटी एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो इंटर डिजिटेशन का यही फंक्शन है कि एक दूसरे सेल को फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना 
और ट्रांजिशनल एपिथिलियम में आपको काफी इंटर डिजिटेशन देखने को मिलते हैं अब ट्रांजिशनल एपिथिलियम क्या होती है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको टाइप्स ऑफ एपिथिलिया हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा उसमें आप जरूर देखिए उसमें ये चीजें एक्सप्लेन की गई है सेकेंड में बात करूंगा अडियरिंग जंक्शन डेस्मोजोम्स या मैक्यूला अडियरेंस देखिए यहाँ पे जैसा मैं आपको हर बार सिखाता हूँ कि बायोलॉजी के टर्म्स को स्प्लिट करना सीखें तो अगर मैं इन टर्म्स को स्प्लिट करना सिखाऊं आपको तो देखिए सबसे पहला एक वर्ड आता है अडियर अडियर वर्ड आपने सुना होगा एडेशन में एडेशन में या एडेशन फोर्स में चिपकाना किसी चीज को जब हम चिपकाते हैं तो उसको हम कहते हैं अडियर करना उसको जैसे होता है एडेसिव होते हैं आप आप फेविक्विक पे देखेगा या फेविस्टिक पे देखेगा लिखा होता है एडेसिव एडेसिव का मतलब ही होता है जो चिपकाता है तो अडियर का मतलब क्या हो गया स्टू स्टिक या चिपकाना और जंक्शन हमने अभी देखा जंक्शन का मतलब होता है एक जगह जहां पे दो चीजें या तीन चीजें ज्वाइन होती है उसे हम जंक्शन कहते हैं यानी कि अडियरिंग जंक्शन कुछ ऐसे जंक्शन हैं जो दो सेल्स को आपस में क्या कर सके चिपका सके इसलिए कहा, कहा जाता है अडियरिंग जंक्शन इसी का दूसरा नाम है डेस्मोजोम डेस्मो डेस्मो एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बॉन्ड एक तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं डेस्मो ये वर्ड आपने सुना होगा डेस्मो टिब्यूल्स के अंदर साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं डेस्मो टिब्यूल्स तो वहां पे भी डेस्मो का मीनिंग होगा बॉन्ड कुछ इस तरह के अगर हम वर्ड्स सीख लें तो बायोलॉजी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है और डेस्मो का जो जो सफिक्स यूज किया गया है वो है यहाँ पर सोम सोम भी आपने वर्ड काफी जगह सुना होगा न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम स्प्लाइसियोसोम सोम का मतलब होता है अ बॉडी तो डेस्मोसोम का मतलब क्या हो गया एक ऐसी बॉडी जो बॉन्ड करने में हेल्प करती है उसको हम कहते हैं डेस्मोसोम यानी कि चाहे आप अडेरिंग जंक्शन कहो तो दो को चिपकाने वाली डेस्मोसोम कहो तो एक ऐसी बॉडी जो बॉन्ड बनाती है यानी दो को चिपकाने वाली और जो इसका तीसरा नाम है मैक्यूला अडेरेंस ये कैसे पढ़ा है वो देखिए मैक्यूला मैक्यूला एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है स्पॉट ये मैक्यूला वर्ड भी अगर आपने सुना हो तो आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा क्लास इलेवंथ में उसमें आपने सुना होगा एक वर्ड मैक्यूला ल्यूटिया मैक्यूला ल्यूटिया ल्यूटिया का मतलब होता है येलो मैक्यूला का मतलब होता है स्पॉट तो मैक्यूला ल्यूटिया ल्यूटिया किसको कहेंगे हम येलो स्पॉट को तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं अगर हम लोग याद कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है साइंस की टर्मिनोलॉजी और अडियरेंस अगेन अडियरेंस का मतलब क्या होगा स्टिक करना तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अडियरिंग जंक्शन डेस्मोजोम या मैक्यूलर अडियरेंस इन तीनों के नाम से तो आपको समझ में आ गया कि चिपकाना तो ये एग्जैक्टली exactly करता क्या है तो यहाँ देखिए आप यहां पर ये जो इन्होंने बीच का स्ट्रक्चर समझा रखा है पहले हम यहां देखो देखिए ये इस तरफ है सेल वन दिस इज सेल नंबर टू दिस इज सेल नंबर वन ये पहले सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेकंड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन से बनी हुई एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको इस तरह से दिख रहा है ये ये सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर है इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर से कुछ इस तरह के फाइबर्स निकल रहे हैं ये जो येलो कलर के फाइबर्स यहाँ शो कर रखे हैं जो सेल वन के अंदर एंटर कर रहे हैं ये येलो फाइबर्स कहां से इमर्ज हुए हैं ये फाइबर्स इमर्ज हुए हैं इस प्रोटीन की डिस्क से ये फाइब जो फाइबर्स हैं ये दोनों सेल्स में रहते हैं जैसे ये बीच में डिस्क है इस डिस्क से सेल वन में भी फाइबर्स आएंगे और सेल टू में भी फाइबर्स आएंगे तो सेल वन और सेल टू के साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडिड रहते हैं फाइबर्स जो फाइबर्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस है यहाँ पर इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत एक प्रोटीन डिस्क इस प्रोटीन डिस्क से निकलते हैं बहुत सारे फाइबर्स और ये फाइबर्स जाके साइटोप्लाज्म में अच्छे से धसे हुए रहते हैं या फिर एम्बेड किए हुए रहते हैं इसको एक और डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर एक ये ये सेल वन ये सेल टू ये सेल वन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल टू की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस इस इंटरसेलुलर स्पेस में अगर आपको दिख रहा है तो ये वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर से निकल रहे हैं बहुत सारे फाइबर्स जो सेल वन और सेल टू के साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरह से एम्बेड होकर रहे हैं दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस डेस्मोजोम या मेक्यूला अडेरेंस और अगर मैं एक एक्चुअल आपको फोटोग्राफ दिखाऊ मै माइक्रोग्राफ दिखाऊं अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये देखिए यहां पर पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और यहां से निकल रहे हैं बहुत सारे फाइबर्स जो साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं एंटर पूरा साइटोप्लाज्म के डेप्थ तक ये कुछ इस तरह से पहुंचते हैं दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म में ताकि दोनों सेल्स को बहुत अच्छे से वहां पर चिपकाया जा सके सेम फिगर है अब एनसीआर ने लिखा क्या है इसके बारे में अगर हम देखें जो जो हमें पढ़ना है
यानी एक प्रोटीन प्लेट है डिस्क शेप में जिसपे अटैच होते हैं बहुत सारे इंटरमीडिएट फाइबर्स और उन फाइबर्स को हम कहते हैं टोनो फिब्रिल्स इंटरमीडिएट फाइबर्स क्या होते हैं उसको जानने के लिए हमारे साइटोलॉजी वाले वीडियोस देखिए आप उसमें हम लोगों ने आपको इंटरमीडिएट फाइबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक के अंदर तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट फाइबर्स है जिन्हें हम कहते हैं टोनो फिब्रिल्स ये टोनो फिब्रिल्स साइटोप्लाजम के अंदर पूरे डेप्थ में सिचुएटेड होते हैं और इसकी वजह से दो नेबरिंग सेल्स पड़ोस के सेल्स आपस में क्या हो गए सीमेंट हो गए उस सीमेंटेशन की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट दोनों सेल्स को मिलता है तो बेसिकली जो वर्ड का मतलब ही क्या है जो हमने इन वर्ड्स के तीनों के ढेरिंग जंक्शन डेस्मोजोम और मैक्यूला ढेर तीनों का जब मैंने वर्ड का मीनिंग देखा तो इसका मतलब क्या था चिपकाने वाला या अ बॉन्ड दैट बॉन्ड बॉडी दैट बॉन्ड यानी दो सेल्स को आपस में चिपकाने वाले सीमेंट करने वाला जो जंक्शन है उसको हम कहते हैं डेस्मोजोम्स और इसका एग्जाम्पल है स्टेटिफाइड एपिथिलियम स्टेटिफाइड एपिथिलियम में हमें बहुत से डेस्मोजोम्स देखने को मिलते हैं तीसरा जो टाइप है वो है हमारा टाइट जंक्शन या फिर होता है जोना ऑक्लूडेंस इसका नाम देखो टाइट जंक्शन टाइट किसको बोलते हैं बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट uh, जो किसी को वहां से पास नहीं होने देता उसको हम कहते हैं टाइट और दूसरा वर्ड है जोना ऑक्लूडेंस ऑक्लूड करना मतलब क्या होता है ऑक्लूड करने का मतलब होता है कि किसी चीज को ब्लॉक करना जब कोई चीज आपस में टाइट रहती है दोनों तो वो ब्लॉकेज प्रोवाइड करती है और किसी चीज को वहां से पास होने नहीं देती इसी तरह के जंक्शन को हम कहते हैं टाइट जंक्शन ये फिगर देखिए आप यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पे सेल नंबर टू ये सेल नंबर वन ये सेल नंबर वन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल नंबर टू की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एपिथिलियम है और इनके बीच में कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये क्या हो गया इंटर सेल्युलर स्पेस इस इंटर सेल्युलर स्पेस में कुछ इस तरह की प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं सेल वन और सेल टू के बीच में एक टाइट बॉन्ड बना रहे हैं एक टाइट जंक्शन बना रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज यहां से इस तरफ या यहां से इस तरफ पास नहीं हो सकती यानी इन्होंने क्या किया उस पात को ऑक्लूड किया यानी कि उस पात को बाध्य कर दिया ताकि कोई चीज वहां से पास नहीं हो सके इसी तरह के जंक्शन का नाम रखा गया है जोना ऑक्लूडेंस लैंग्वेज में देखें तो इसका कुछ देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स यानी दो पास पास के सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीम टू बी फ्यूज टू फॉर्म अ वेरी टाइट जंक्शन ऐसा लगता है हमें कि दो पास पास के प्लाज्मा सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हो गई है फ्यूज देखिये यहां मैं क्लियर लिख रहा हूं कि ऐसा लगता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई है बट एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं होती ये इन इन स्ट्रक्चर्स की वजह से ऐसा फील होता है या ऐसा दिखता है कि वो दोनों आपस में क्या हो गई है फ्यूज जिसकी वजह से एक जंक्शन कैसा बन गया है टाइट अब बिकॉज ये जंक्शन बहुत ज्यादा टाइट है तो इसका मतलब है ये किसी भी तरह के सब्सटेंस को यहां से लीक होने नहीं देगा यानी टिश्यूज के अंदर लीकेज रोकने के लिए कौन से जंक्शन बनते हैं टाइट जंक्शन तो टाइट जंक्शन का फंक्शन याद रखना है हमें क्या फंक्शन है टू अवॉइड लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस टिश्यूज टिश्यूज में से कोई चीज लीक नहीं हो उसके लिए वहां प्रेजेंट होते हैं टाइट जंक्शन देखिए रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप नाम देखें और नाम देखकर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि वहां पे उसका फंक्शन क्या होगा जोना ऑक्लूडेंस यानी उसने उस पाथ को कर दिया है ऑक्लूड बांध दिया है या टाइट जंक्शन यानी जंक्शन इतना ज्यादा टाइट है कि वो कोई चीज वहां से लीक नहीं हो सकती कॉलमनार एपिथिलियम में इस तरह के टाइट जंक्शन देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है गैप जंक्शन अब देखिए नाम ही क्या रख दिया मैंने गैप जंक्शन गैप गैप किसको कहते हैं हम स्पेस को कहते हैं यानी कुल मिला के वो ये कह रहा है कि एक गैप प्रोवाइड कर रहा है वो अब गैप प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि वहां से चीज आराम से पास हो सकती है टाइट जंक्शन में जंक्शन इतना टाइट था कि कोई चीज पास नहीं हो सकती लेकिन गैप जंक्शन गैप प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब कोई चीज वहां से पास होने के लिए बनाया गया है गैप जंक्शन फिगर देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पर ये देखिए ये सेल ए और ये सेल बी ये सेल बी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो गया एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बोल सकते हो या इंटर सेल्युलर स्पेस बोल सकते हो इंटर सेल्युलर मतलब दो सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल के बाहर तो बात एक ही हो गई यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से यहाँ पे प्रोटीन लाइक कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए ये इन प्रोटीन्स ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को आप पास वाले डायग्राम में देखोगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा है ये ये बीच में सेम ये दोनों चीजें सेम है बस यहाँ पे इनका जो मूवमेंट है कुछ इस तरह के है कि ये सब आपस में किस तरह से बॉन्ड हो रखे हैं यानी ये किसी को पास होने 
नहीं देते लेकिन जब ये ओपन अप हो जाता है तो ओपन अप होने के बाद में इसके बीच में क्या आ गया एक स्पेस और ये स्पेस थ्रू एंड थ्रू है मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक यहां तक है यानी जब सेल ए में से किसी चीज को मुझे सेल बी में डालना हो तो वो यहां पर इस होल से पास होता हुआ सेल बी के अंदर आ सकता है या सेल बी से सेल ए के अंदर जा सकता है ये ओपन होगा तभी इस चीज का ट्रांसफर हो सकता है अदरवाइज इस चीज का ट्रांसफर नहीं हो सकता इस इसमें देखिए जो फिगर ए में मार्क कर रहा हूं यहां पर देखिए ये चीज क्या है क्लोज हो रखी है यानी यहां पर चीज का मूवमेंट नहीं हो सकता लेकिन यहां पर एक चीज का मूवमेंट हो सकता है इसलिए मैंने सबसे पहला ही वर्ड क्या यूज किया सेल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब दो के बीच में कम्युनिकेट करना यानी जब सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है किसी एक सेल को कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे सेल में डालना होता है तो यूज किया जाता है गैप जंक्शन तो इसका लिटरेचर अगर हम पढ़ें तो इट कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजस्टेंट सेल्स तो पास पास के सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है ताकि आय का सोडियम पोटेशियम क्लोरिन इन सभी आय का ट्रांसफर देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं कि मूवमेंट uh, होता है सोडियम का पोटेशियम का तो ये सब मूवमेंट जो होते हैं सेल्स के अक्रॉस में दैट्स बिकॉज ऑफ गैप जंक्शंस कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी है जो यहाँ से पास हो सकते हैं लेकिन रेयरली बड़े मॉलिक्यूल्स इन गैप जंक्शंस से पास होते हैं बहुत कम केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास होते हैं बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आय और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही यहाँ से पास हो सकते हैं तो ये है गैप जंक्शन तो हमने टोटल चार तरह के जंक्शन पढ़े गैप जंक्शन अडियरिंग जंक्शन इंटरडिजिटेशन और टाइट जंक्शन चलिए ए आई पी एम डी दो हजार पंद्रह का एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे देखिए वो है फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन यानी गैप जंक्शन का फंक्शन क्या नाम से बता देता हूं मैं गैप यानी कि दो के बीच में गैप प्रोड्यूस करना यानी इसका फंक्शन क्या हो गया गैप है गैप है मतलब की चीजें ट्रांसफर होगी तो बस सीधा सीधा आप चार ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए पहला कह रहा है कि स्टॉप सब्सटांसिस फ्रॉम लिकिंग अक्रॉस टिश्यू लीकेज रोकता है तो नहीं लीकेज तो टाइट जंक्शन रोकता है सेकंड है सीमेंटिंग करना ताकि दो नेबरिंग सेल्स पास में रहे नहीं वो अडेरेंस का काम है तीसरा है कम्युनिकेशन रैपिड ट्रांसफर आय स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सम लार्ज मॉलिक्यूल्स एज इट इज एनसीआर का ही लैंग्वेज है तो जैसा हम कहते हैं कि नीट में बार बार एनसीआर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बिल्कुल सही है तो अपना आंसर होगा थर्ड और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स टाइट अडियरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन यानी जितने भी इंटरसेलुलर जंक्शन है वो कहां पे मिलते हैं तो हमने सबसे पहले शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था कि दे आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथिलियल टिश्यू तो बस चार ऑप्शन में से एपिथिलियल टिश्यू ढूंढो वही आपका आंसर है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एस शेयर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज आप तक लेकर आ सके थैंक यू वेरी मच